ni SK Vlog Africa. Ukanda wa Ziwa Victoria awali ulikuwa na viwanda 13 vya kuchakata samaki vilivyokuwa na uwezo wa kuchakata tani 1065 kwa siku. Lakini kutokana na kushamiri kwa uvuvi usiozingatia sheria kumesababisha viwanda vitano kufa kutokana kukosekana kwa malighafi na kwamba viwanda nane vilivyobaki sasa vinachakata tani 171 tu kwa siku huku ajira zikiwa zimeporomoka kutoka ajira 1488 hadi kufikia ajira 2179 kufuatia hali hiyo waziri wa mifugo na uvuvi Luhanga Mpina ambaye amefanya ziara mkoa ni Mwanza anatoa agizo kwa viwanda vilivyokutwa na makosa hayo vitozwe fine hili ni onyo la mwisho kwa viwanda tukiwakamata tena hakutakuwa na option ya fine tukiwakamata tena hakutakuwa na njia mbadala hii ya fine tutafunga viwanda bora kutokuwa na viwanda kuliko kuendelea kufadhili huu uvuvi haramu kwa hiyo yoyote yule mwingine tutakaye mkuta tutafunga biashara yake tutataifisha mali zake nini wito wangu kwenu ni kuhakikisha kwamba kiwanda chochote Mtu yoyote akikuletea samaki ambao wasioruhusiwa wewe uwe mtu wa kwanza kumkamata na uwe mtu wa kwanza kutoa taarifa kwa mamlaka ili mamlaka zije zimchukue na kumchukulia hatua na viongozi wenye dhamana katika uvuvi na mazingira wakaeleza shuri shuri ya kukaguza viwanda uh, kwa jumla yake imeenda vizuri na nadhani kila mdau ambaye anahusika ametambua kwamba kweli amefanya makosa kwa sababu Sheria uvuvi ya namba uh, 22023 na kanuni za 2009 kifungu namba 40 na kifungu na 40 kwa sheria na kifungu 58 kwa kanuni inakataza kabisa biashara ya uvuvi wa samaki wachanga au samaki wanaozidi eh, sentimita 85. Kwa hiyo unavyokiuka vile 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 unakiuka sheria ya mazingira. Na hii imeainishwa katika kifungu namba 65 ambao kinaelezea sheria ya uvuvi inatambulika pamoja na sheria ya kuhifadhi kingo za bahari ya mwaka 1994 na kwa mantiki hiyo basi so lazima hapa ambapo sheria ya mazingira tunataka kwamba ukisoma ibada ya sita au section 6 inasema kwamba mtu yote anayeishi Tanzania atakuwa mdau na atawajibika kutunza na kuendeleza mazingira na kutoa taarifa kwa mamlaka husika kuhusu shughuli na jambo lolote ambalo kwa kiasi kikubwa linaweza kuathiri mazingira Mbali na uamuzi huo kupiga fine, Waziri Mpina pia amewaagiza Katibu Mkuu wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi, Dr. Yohana Budeba, kuwasimamisha kazi ya maofisa watatu wa wizara hiyo. Edward Okongo ni mmoja wa miliki wa kiwanda aliyetozwa faini hiyo. Tunapokea adhabu ya serikali ya Mheshimiwa Waziri kwa unyenyekevu na tutashirikiana na serikali kwa kutunza uvuvi na kuendeleza na kuzuia uvuvi ya ramu vile mheshimiwa waziri ametueleza hapa jumla ya tani mbili nukta sita za samaki magari 41 na boti 15 nyavu haramu 294 vimekamatwa kwa kukiuka sheria ya uvuvi nchini asante kwa kufuatilia taarifa zetu please subscribe